Hello everyone, welcome to TNPC Stars channel. In the video, we number 9th Standard Science, Unit 22, World of My Microbes. In the lesson, we full book back. Now. So, let's get into the video. So, first, choose the correct answer. Which of the following is transmitted through air? Tuberculosis, TB. Next, second one, one of the means of indirect transmission of a disease is. So, indirect transmission is another vectors valia. Third, diptera affects the throat. The primary organ infected during tuberculosis is lungs. Microbes that generally enter the body through nose are likely to affect lungs. Sixth, the organ affected by jaundice is liver. Seventh, poliomyelitis virus enters the body through mouth and nose. Okay. Next, fill in the blanks. Decomposes, break down organic matter and animal waste into ammonia. Typhoid fever is caused by salmonella typhi. H1N1 virus causes swine flu. Aedes aegypti mosquito is a vector of viral disease dengue. BCG vaccine gives considerable protection against tuberculosis. TBK. Cholera is, is caused by bacteria and malaria, malaria is caused by protozoa. So expand the following. ORS, oral rehydration solution. HIV, human immunodeficiency virus. DPT, diptera pertussis tetanus. WHO, World Health Organization. BCG, bacillus calmet guerin. So, pick out the odd one. AIDS, retrovirus, lymphocytes, BCG. So, this is BCG. Next. Because BCG is the vaccine. Next, bacterial disease, rabies, cholera, common cold and influenza. Cholera. Next, fifth one. State whether true or false. If false, correct the statement. Rhizobium associated with root nodules of leguminous plants fixes atmospheric nitrogen. True. Non-infectious disease remain confined to the person who develops the disease and do not spread to others. Non-infectious spread the disease. So, it is true. The process of vaccination was developed by Jenner. True. Hepatitis B is more dangerous than Hepatitis A. It is true. Next. Match the following. Okay. Swine flu. Influenza virus H1N1. So, it is one. Next. Genital warts. Human papilloma virus. AIDS. Human immunodeficiency virus. Tuberculosis. Mycobacterium. So next one. Define the following. First pathogen. So, pathogen or definition page number 270. So, in pathogen, a biological agent that causes disease to its host, example bacteria, virus, etc. So, this is the definition. This is the okay, Define the first one. Okay, next second one. Vaccines, sorry, bacteriophages. Second one, bacteriophages. So, this is on page number 260. 
ஸோ பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ் இந்த இது மட்டும் எழுதுனா போதும் டெஃபினிஷனால் செகண்ட் ஒன் வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் பாக்டீரியல் செல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டி ஃபோர் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் ஸோ தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் வேக்சின்ஸ் தேர்ட் ஒன் வேக்சின்ஸ் இதுக்கும் டூ செவன்டியில் தான் இருக்கு அண்ட் ப்ரயான்ஸ்க்கும் டூ செவன்டியில் தான் இருக்கு அந்த கிளாசரிலேயே எழுதுனா போதும் ஸோ வேக்சின்ஸ்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் பேத்தோஜென்ஸ் வீக் அண்ட் ஆஃப் கில் விச் ஆன் இனோக்குலேஷன் இன்டு அ ஹெல்த்தி பர்சன் ப்ரொவைட்ஸ் டெம்பரவரி ஆர் பர்மனன்ட் இம்யூனிட்டி அகெயின்ஸ்ட் அ பர்டிகுலர் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரயான்ஸ்னா viral particles which contain only protein they do not contain nucleic acid that's it so idella and the definitions next answer very briefly first one distinguish between virion and virioid idukku vanda answer page number 259 la irukku So, in the, a simple virus particle is often called a virion. They grow and multiply on living cells. So, this is virion. I will tell you the heading. They grow and multiply only in living cells. They are smallest among infective agents. Varying over a wide range of 18 to 400 nanometer. They can live in plants, animals, human beings and even bacteria. They can be easily transmitted from one host to another. நெக்ஸ்ட் விரிஆய்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு விரிஆய்ட்ஸ் த ப்ரோட்டீன் ஃப்ரீ பேத்தோஜெனிக் ஆர்என்ஏ ஆஃப் வைரஸ் இஸ் விரிஆய்ட்ஸ் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் பிளான்ட் செல்ஸ் அண்ட் காஸ் டிசீஸ் இன் பிளான்ஸ் தட்ஸ் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் name the vector of the malarial parasite mention the species of malarial parasite which cause malignant and fatal malaria so idukku name the vector of malarial parasite ku female anopheles mosquitoes the vector of malarial parasite abdin eduthu next idukku plasmodium falciparum causes malignant and fatal malaria that's it third question what is triple antigen mention the disease which can be prevented by using this antigen so idukku triple antigen na it is combination of three vaccines dpt then preventable disease diphtheria pertussis that is whooping cough and tetanus next fourth one name the chronic diseases associated with respiratory system diphtheria whooping cough tuberculosis idu moonu da next name the organism causing diarrheal disease and give one precaution against it so rotavirus abingra da diarrheal disease cause pannu precaution vand proper sanitization and hygiene that's it okay next name two common mosquitoes and the disease they transmit so two common mosquitoes are anopheles mosquito and aedes aegypti mosquito apro they transmit malaria chikungunya and dengue okay that's it next answer briefly given account of classification of bacteria based on shape so idukku page number 259 la irukku So, shapes of bacteria are being heading kadila. Based on shapes, bacteria are grouped as spherical shaped bacteria, rod shaped bacteria, spiral shaped bacteria. That's it. So, that's it. This is the answer briefly. This is the answer briefly. First question is the answer. Next. Describe the role of microbes in agriculture and industries. This is the answer. Page number 261. So, 
ஸோ இங்கே மைக்ரோப்ஸ் ஹேஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் எழுதணும் மைக்ரோப்ஸ் இங்கே ஹைலைட் பண்ணதுலேருந்து டில் இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குல்ல ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் க்யூரிங் ஆஃப் காஃபி காஃபி பீன்ஸ் டீ லீவ்ஸ் அண்ட் டொபேக்கோ லீவ்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் என்சைம்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் செகண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வைரசஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி நைனில் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் வைரசஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கடியில் வைரசஸ் ஆர் கேட்டகரைஸ் ஹஸ் கிவன் பிலோ ஒன்று பிளான்ட் வைரஸ் இங்கே ஹைலைட் பண்ணதில் எழுதணும் அண்ட் இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் அனிமல் வைரஸ் தட்ஸ் இட் இது வரைக்கும் எழுதணும் ஓகே ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் அண்ட் பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ் இது மூணும் தான் ஸோ பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அனிமல் வைரஸ் அண்ட் பிளான்ட் வைரஸ் இது வந்து தேர்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சஜஸ்ட் த இம்யூனைசேஷன் ஸ்கெடியூல் ஃபார் அ நியூ பார்ன் பேபி டில் டுவெல் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வை இட் இஸ் நெசசரி டு ஃபாலோ த ஸ்கெடியூல் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த லைன் எழுதிக்கோங்க the immunization schedule must be followed so that the vaccines administered will protect the children in the future from infectious and life threatening diseases adukapram inor part of the question ketrundanga or newborn baby till 1 year 12 months of age ku enna schedule abdin ketrukanga so immunization schedule abdin potte inga highlight panna varaikku adha 12 months varaikku irukkala idu varaikku dhaan neenga eludano okay that's it so is the answer for next question fourth question next answer briefly over next assertion and reason type questions assertion chicken pox is a disease indicated by scars and marks in the body reason chicken pox causes rashes on face and further spreads throughout the body so a and or assertion is correct reason is correct and assertion oda correct explanation da reason so option a varunga next second one assertion dengue can be treated by intake of antibiotics reason antibiotics blocks the multiplication of virus totally false rendu me false so option d varunga okay next higher order thinking skills suggest precautionary measures you can take in your school to reduce the incidence of infectious disease clean and hygienic environment should be maintained inside and outside the school enough first aid medicines should be kept in the school proper awareness about healthy diet and health instructions should be instructed to the students If a student is identified with disease it must be properly communicated to the students and nearby health authorities The infected student or person must be kept away from the other students in order to avoid the spread of infection Okay next question Tejas suffered from typhoid while Sachin suffered from tuberculosis which disease could have caused more damage and why Tuberculosis is more dangerous than typhoid. Reason tuberculosis primarily affects lungs and also affect intestines, bones and joints and other tissues of the body. Severe cases may lead to death. So obviously TB is more severe. 
okay that's it in the lesson of learner hope this video was useful thank you